Hola gente de Lima Baba. hoy nos encontramos en la conferencia de prensa de Madres, el musical. Acompáñenme a entrevistar el elenco. Súbeme, viene pronto y está completamente Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos con Erika Villalobos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contenta aquí en la conferencia de prensa de Madres, el musical. Y cuéntanos, ¿de qué va este musical? Bueno, es un musical que habla de, de la maternidad, de todo lo que pasa eh, cuando uno, a, a partir de que uno sale embarazada en adelante, todo lo que pasa... Eh, por la vida de una mamá, ¿no? Desde que sale embarazada y tiene todos los problemas, las ideas, las hemorroides, la esto, el otro, pasando por eh, el momento en el que se te van a caer en algún momento la vejiga y empiezas a tener incontinencia, en el momento en el que se te caen ¿no? los senos, el momento en el que los niños se van a dormir, uno es feliz y realmente puede hacer todo lo que no hace en el día porque tienes que estar cuidando niños todo el tiempo. Habla también del momento en el que los niños se van, o sea, es, es una obra que habla de, de todo lo que pasa. Hablamos de la culpa porque uno que empieza a ser mamá y empiezas a tener una culpa que nunca te va a abandonar, ¿no? Entonces, eh, es un momento de catarsis para todas, con todas las mamás que están ahí y es también una hora en la que se habla de todo lo que pasa con las familias. Entonces, también los hombres disfrutan de, de todo lo que se habla porque ellos viven también lo que vive la mamá, el hijo también vive lo que vive la mamá. Entonces, la verdad que la gente se mata de la risa, si bien hay unos dos o tres momentos conmovedores ¿no? y, y la gente incluso llora, también, o sea, la, la obra básicamente es reírse y reírse y reírse, ¿no? Perfecto. Y cuéntame, ¿qué te parece volver a trabajar en este musical? Porque ya tuvo la su primera temporada, ¿verdad? Bueno, me parece increíble porque eh, la gente disfrutaba tanto la primera temporada y estábamos, bueno, el teatro estaba lleno siempre, eh, que era un poco triste que se acabara en dos meses, ¿no? Es una, son temporadas, en, en Lima se hacen temporadas bastante cortas. Y, y la verdad que una segunda temporada ¿no? es como un respiro, es como un volver a vivir esto que nosotros además como mamás, eh, Yanela, Rosana, Alexandra, eh, Rebe, que yo disfrutamos mucho el proceso, ¿no? Giovanni incluso también, Denise, ¿no? eh, todos en realidad disfrutamos muchísimo de todo el proceso que, que es madre porque nosotros mismos nos divertimos y nosotros mismos votamos todo lo que tenemos ahí guardado. Hola chicos, ahora estamos con Alexandra Graña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y cuéntame, ¿de qué va esta obra? Este musical básicamente es eh, la historia de cuatro madres. Empieza todo en un baby shower con la mamá primeriza, ilusionada, emocionada. Llegan sus amigas que ya son experimentadas y le hacen este baby shower y le van a contar durante el baby shower de, de verdad lo que se trata de ser madre. O sea, le van a contar así como las netas, o sea, tal cual. Se tenía que decir y se dijo, así. Y cuéntame, ¿qué personaje haces en este musical? Yo soy la madre, la típica madre ejecutiva, la que, la que trabaja todo el día de 8 a 8 de la noche y tiene que coordinar todos, a sus dos hijos los tiene que coordinar por teléfono, por, 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 este, por computadora, tener un Excel con, con los eventos de cada uno, los planes y además atender el trabajo y además está el marido. Entonces creo que hay muchísimas madres que les pasa eso, ¿no? sobre todo aquí en Lima. Claro, claro. Tienen que trabajar y tienen que además este, ocuparse de los, de los chicos, ¿no? Este, es una work, es una adicta al trabajo y claro, cuando está con sus amigas pues se relaja, ¿no? Y empieza a hablar y hablar y hablar y por ahí se toma unos tragos, no sé. Es... Claro, y aparte son situaciones típicas que toda mamá pasa, ¿no? O sea, como lo volvieron a decir universalmente. Y cuéntame, ¿qué diferencia hay o qué otras cosas han agregado de la temporada pasada? Este, no hemos agregado mucho más de la temporada pasada, básicamente es el mismo guión, las mismas canciones, todo igual. Eh, bueno, estamos esto, puliendo cosas que tal vez nos faltó pulir en la primera, ¿no? Estamos como, digamos, este, viendo, analizando los errores que podríamos haber tenido para mejorarlo, ¿no? Básicamente es eso. Este, lo rico de esta obra es que... Hay muchas cosas que las mamás no decimos porque nos sentimos culpables, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que la lactancia no es paja, 
O sea, hay algunas madres para las que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso, la lactancia no fue un momento tan chévere, porque yo estaba con todas las hormonas revueltas, no me salía tanta leche, estaba muy estresada, ¿no? Entonces, yo a mí me daba, me daba como pena y me sentía culpable de decir eso. Hasta que de repente me encuentro con una amiga y le digo, oye, no estoy disfrutando la lactancia. Me dice, yo tampoco. Entonces dijimos, pucha, necesitamos hacer catarsis y creo que la mayoría de las mamás necesita hacer catarsis. Entonces, esta obra es justamente linda por eso. Porque se dice absolutamente todo, sin tapujos, y las mamás realmente se sienten identificadas. Exacto. Hola chicos, ahora estamos con Rosana Fernández Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, contentísima de estar aquí a pocos días de estrenar Madres. Y cuéntame, ¿qué va esta obra? Esta obra musical. Bueno, trata sobre la realidad, la verdadera maternidad, que a veces no se habla mucho. Pero bueno, mi personaje está embarazada y sus amigas la visitan, le hacen un baby shower y a través de canciones y situaciones le van contando lo que realmente significa ser mamá. Entonces tiene situaciones muy, muy divertidas. Entonces eh, la mamá primeriza, pues, ¿no? La que la mayor, mayormente las mamás se sienten muy identificadas con tu personaje. Cuéntanos un poco más de ella. Sí, claro que sí. Dani es, tiene ocho meses de embarazo y ella está ilusionadísima, está entusiasmada, se ha leído todos los libros de crianza, se ha comprado todos los aparatos más modernos que te dicen que, que sirve para esto, el extractor de leche, no sé cuánto, entonces quiere todo perfecto para su bebé y quiere que salga tal cual lo ha leído en el libro, ¿no? Pero la vida la sorprende y la vida es diferente y la vida es imperfecta y eso es lo bonito también, entonces se ve un proceso en ella porque hacia el final de la obra Dani da luz y su vida se convierte en un caos, pero entiende a su mamá, porque cuando uno es mamá entiende a su mamá, entonces tiene una canción bien bonita que le dedica a su mamá y también entiende que el amor de una mamá puede eh, enfrentarse a las cosas que vayan apareciendo ¿no? y cuéntame alguna de las canciones que van a estar presentes en este musical que van a resaltar bueno la obra está llena de canciones, está llena de canciones, cada una de nosotras tiene una canción en donde cuenta un poco de su historia, ¿no? Mi personaje, por ejemplo, canta una canción de, de todas las cosas que ha comprado para el bebé, ¿no? Entonces dice, tengo la cuna, el cambiador, tengo el ropero, tengo la mecedora, tengo... Y toda la canción cuenta cosas de, de las que tiene. Después tengo una canción que le dedico a mi mamá, como te decía, de que entiendo ahora, ahora entiendo por qué ella me cargaba así, por qué se desvelaba, por qué... ¿No? Y cada personaje tiene estas canciones. Después hay una canción muy divertida que se llama Aleluya, los chicos se fueron a dormir. Entonces ahí celebramos de que todas las cosas que podemos hacer cuando por fin se duermen los niños. ¿no? De verdad que es bien divertida. Bueno, por favor, quiero que invites a la gente de Lima Vaga a que venga a ver esta obra musical. Claro que sí, a toda la gente de Lima Vaga no se pueden perder esta segunda temporada de Madres, el musical. Estamos en el Teatro de la Biblioteca Nacional, Mario Vargas Llosa. Desde este 7 de marzo las entradas están en Teleticket de Wong y Metro y estoy segura que la van a pasar muy, muy bonito. Así que los esperamos. Súbeme, viene pronto y está completo.